നിപ സാഹചര്യം നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന പുതിയ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില സ്റ്റേബിൾ ആയതിനെ തുടരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അതേസമയം നിപ്പയെ തുടർന്ന് മൂന്ന് പേർ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇതോടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി പതിനാലായി മൃഗങ്ങളിൽ നിപ്പയ്ക്ക് സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും വ്യക്തമാക്കി വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സിബി ചേരുന്നുണ്ട് സിബി ആശങ്ക അകലുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ലേ കരുതേണ്ടത് എന്താണ് പുതിയ ബുള്ളറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം അശ്വതി തീർത്തും ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനുള്ളത് നിപ്പ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് പുതിയതായി ആർക്കും തന്നെ വിഷയത്തിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല മാത്രമല്ല എല്ലാ രീതിക്കും ഈ നിപ്പ നമുക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ നിപ്പ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന രോഗിയുടെ ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നിലയും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിലായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി വന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും വളരെ സജ്ജമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് രോഗം പടരാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും അവിടെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിപ്പ സാഹചര്യം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ നിപ്പ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടിയുടെ ജനപ്രദേശമായ പറവൂർ കൊടക്കേക്കരയിൽ ഇന്ന് ഈ കേന്ദ്ര സംഘം സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു കൂടാതെ ഈ ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂനിലെ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം തന്നെയും ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ കൂടുതൽ മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെയും ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ നിപ്പ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടിക്ക് ഈ പൂരിൽ നിന്ന് പൂരിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച മരുന്ന് നൽകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയും അത്തരത്തിൽ ആ മരുന്ന് നൽകിയിട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ കളമശ്ശേരി ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ആറ് പേരാണ് ഉള്ളത് ഇവരുടെ പനിയും എല്ലാം കുറയുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിലും ഒരു ആശങ്ക ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ട എന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരെ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിപ്പ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗിയുമായി അടുത്ത പഴകിയ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് എന്തായാലും ഇന്ന് പറവൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ആളെ കൂടി ഇത്തരത്തിൽ പനി ബാധിച്ച് കളമശ്ശേരിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇയാൾ ഈ ഈ ആൾ മാത്രം ഈ രോഗിയുമായി യാതൊരു ബന്ധമുള്ളതല്ല മറ്റൊരു തരത്തിൽ പനിയുമായി വന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ ആശങ്കപ്പെടാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ആശങ്ക നീങ്ങുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും എങ്കിലും എറണാകുളത്ത് കളക്ടറേറ്റ് എല്ലാം തന്നെയും പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ആ കണ്ണൂർ രൂപ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഏകോപന എല്ലാ രീതിക്കും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് നടത്തിയ പഠനത്തിലെല്ലാം തന്നെയും പ്രത്യേകിച്ച് നിപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തിനും സമാനമായ കേസുകളും തന്നെയും മൃഗങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ ഇവിടെ ഈ നിപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അവലോകന യോഗം നടത്തും ഈ യോഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ വിദഗ്ധ സംഘടനകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിപ ഭയം അകലുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അശ്വതി നിപ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളതായി കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എസ് സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു പോസ്റ്റ് നിർമ്മിച്ചവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തവർക്കുമെതിരെ നിയമ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരവും പോലീസ് ആക്ട് പ്രകാരവും കേസെടുക്കുമെന്നും കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു ആളുകൾ ആരാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്നും അതുപോലെ അതിനുശേഷം ഷെയർ ചെയ്ത ആളുകളും അതുൾപ്പെടെ ഇതിൽ പ്രതികാരം ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ പാനിക്കാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് മരിച്ചിനൊന്നും കഴിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും വേറെ പല രീതിയിൽ ഇതിൽ മുതലെടുക്കുകയും വ്യാജമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കെതിരായിട്ട് അത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ ആരാണ് നോക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ ചെയ്യുന്നത് അത് അന
അത് വരാൻ കുറച്ചും കൂടി ദിവസങ്ങളുണ്ട് പുറത്തു വരാൻ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസംബർ മുതൽ ജൂൺ വരെ ഇതിൻ്റെ മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്നാണ് കരുതിയത് അപ്പോൾ അത് ഡിസംബർ മുതൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ബോധവൽക്കരണ പ്രക്രിയയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിസംബർ മുതൽ ഞങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കേസുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെസ്റ്റിന് അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഈ അഞ്ച് പേര് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലുണ്ടല്ലോ അത് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ ശരിക്കും ഇതിലിപ്പോൾ പിന്നെ ആരും അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് കണ്ടീഷനിലല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് പേരാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലുള്ളത് ആറ് ഒന്ന് ഇന്ന് വെളുപ്പ് വളർച്ചയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു കേസ് കൂടി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി വന്നാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഏഴ് പേരാവും എന്നാൽ ഈ ഐസൊലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരും അത്ര സീരിയസ് കണ്ടീഷനല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ബാധിച്ച ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയാൾക്ക് ചികിത്സ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള അസുഖം തന്നെയല്ലേ ഇത് ഇപ്പോൾ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ വൈറസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ റിക്കവറി ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് പിന്നെ മുറിച്ചിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ അങ്ങനെ വരില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നെല്ലാം മരുന്ന് വരണം വരണം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇന്ന് പ്രയോഗിച്ചതിൽ ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് റിബാകരൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ഇനിയിപ്പോൾ വൈറസിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമാണെന്നിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ലോകമാകെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഹ്യൂമൺ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി മാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഔഷധം നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യർ വളരെ വിപുലമായിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഹെനീപ്പ വൈറസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഇതിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു വൈറസ് നേരത്തെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവിടെ അത് മൃഗങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെനീപ്പ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സിലും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരിലും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അന്നത്തെ ഒരു വല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ മെഡിസിൻ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അതിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികളും ടീമും ഒക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിപ്പ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ വിജയത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് മന്ത്രി ഐറളി ന്യൂസിനോട് പങ്കുവച്ചത് ഇടുക്കി സ്വരാജ് സ്വദേശി ജേക്കബ് തോമസ് മരിച്ചത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചെന്ന മകൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നതിനിടെയാണ് മകളുടെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയത് കാരിത്താസിലാണ് കാരിത്താസിൽ റിജക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അവിടുന്ന് മാതായി പോയി മാതയിൽ നിന്ന് പറ പോയിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റെസ്പോൺസ് അവിടുന്നത്തെ ഡോക്ടറിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ആ കാഷ്വാലിറ്റി ടീമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി കാരണം ആ കാഷ്വാലിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കാർഡിയ കമ്പ്രഷൻ ചെയ്തത് കാരണം ഞാൻ ഇവൻ ഞാനൊരു നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വൈസ് സ്റ്റാൻഡറാണ് ഞാൻ അവരൊന്ന് ആരെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ വന്ന് ഒന്ന് ഇൻഡിബേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് കോൺഷ്യസ് ആണ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് പോയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് അവിടുന്ന് ഇവിടെ മാതായിൽ വെച്ച് അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും കുറച്ച് ജീവനുണ്ട് ഞങ്ങൾ കംപ്രഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നോട്ട് വന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി പ്രശാന്ത് ചേരുന്നുണ്ട് പ്രശാന്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ സംഭവം അശ്വതി കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോൺസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന ജേക്കബ് തോമസിനെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഇവർ പ്രധാനമായും വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ എസ് വൺ എൻ വൺ ബാധ സംശയിച്ചിരുന്ന ജേക്കബ് തോമസിന് ചികിത്സ നൽകാൻ വെന്റിലേറ്റർ ഒഴിവില്ലായിരുന്നു
മർദ്ദനത്തിനിരയായ യുവാവിനെതിരെ പോക്സോ ചുമത്തി സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരെ രക്ഷിക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമമെന്നും വിമർശം രാജസ്ഥാനിലെ പാലി ജില്ലയിലെ ധനേരിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചതിന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ദളിത് യുവാവിനെ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് കൈയും കാലും കെട്ടിട്ട ശേഷമായിരുന്നു മർദ്ദനം മർദ്ദിക്കരുതെന്ന് കരിങ്ങപേക്ഷിച്ചിട്ടും അടിക്കുന്നത് നിർത്താൻ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ തയ്യാറായതുമില്ല ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് മർദ്ദിച്ചതും സംഭവം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളടക്കം പ്രചരിക്കുകയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയും ചെയ്തതോടെ പോലീസ് അഞ്ചു പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എന്നാൽ യുവാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയുടെ മകൾക്കു നേരെ അതിക്രമം നടത്തിയതാണ് മർദ്ദനത്തിന്റെ കാരണമെന്നാണ് പാലി പോലീസിന്റെ പക്ഷം യുവാവിനെതിരെ പൂജാരി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോസ്കോ ചുമത്തുകയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ യുവാവിനെ ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു എന്നാൽ മർദ്ദിച്ചവർക്ക് ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും മർദ്ദനത്തെക്കുറിച്ച് യുവാവിന്റെ മൊഴിയിലൊന്നും പറയുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേസമയം സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് പോലീസിന്റേതെന്ന് വിമർശനവും ശക്തമായി ബാലഭാസ്കറുമായി അനധികൃത സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പാലക്കാട്ടെ പൂന്തോട്ടം ആശുപത്രി അധികൃതർ സാമ്പത്തിക സഹായം എന്ന നിലയിൽ പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാലുവിന് തിരിച്ചു നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ബാലുവിന്റെ പിതാവിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റെന്നും ആശുപത്രി മേധാവി പി എം എസ് രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ലക്ഷ്മി തന്നെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം നമ്മളൊരു സ്ഥാപനമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലും വരും അതിൽ ബാലുവിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു സഹായം നമ്മൾ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു അത് തന്നു അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ ബാലുവിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അതിൽ വരുന്നില്ല കാരണം ഒരു കടം വാങ്ങുക കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകട മരണം സംബന്ധിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ കലാഭവൻ സോബി ജോർജിന്റെ മൊഴി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തി കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി കെ ഹരികൃഷ്ണനാണ് സോബിയുടെ മൊഴിയെടുത്തത് അപകട മരണത്തിലെ ദുരൂഹത സംബന്ധിച്ച് വാർത്താമാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മൊഴി സോബി അന്വേഷണ സംഘം മുൻപാകെയും ആവർത്തിച്ചു ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകട മരണം ഉണ്ടായതിനു പിന്നാലെ സംഭവ സ്ഥലത്തു കൂടി കടന്നുപോയ താൻ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ബൈക്ക് യാത്രികനെ കണ്ടു എന്ന കലാഭവൻ സോബിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് താൻ ഈ കാര്യം ബാലുവിന്റെ മാനേജറായ പ്രകാശ് തമ്പിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഇക്കാര്യം അവഗണിച്ചു എന്നാണ് സോബിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം കേസിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുമെന്ന് സോബി മൊഴിയെടുപ്പിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ അതെനിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം എന്തായാലും കേസ് വലിയൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് പോകും അവിടെ ഞാൻ കണ്ട ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ സാ ആ ഓക്കെ അറിയും ഞാൻ അതിനുള്ള വിവരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിപ്പോൾ പറയ പറയാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് ഞാൻ പറയാം അല്ല ഞാൻ പ്രകാശ് തമ്പിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നതിലൊക്കെ രണ്ടു പേരുടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതാ ആളെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാലഭാസ്കറിന്റെ അച്ഛൻ കെ സി ഉണ്ണി ഭാര്യ ലക്ഷ്മി എന്നിവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൂടി അന്വേഷണ വിധേയമാക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നീക്കം ബാലഭാസ്കറിന്റെ ആദായ നികുതി വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് വകുപ്പിന് കത്തു നിൽക്കും ബാലഭാസ്കറിന്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി വിവിധ ബാങ്ക് അധികാരികൾക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കത്തു നൽകി പാലക്കാട്ടെ ആയുർവേദ ആശുപത്രി ഉടമ ലതയുടെയും ഡ്രൈവർ അർജുന്റെയും മൊഴികൾ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തും കരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ഈദ് ഉൽ ഫിത്ര ആഘോഷിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ പള്ളികളിലും പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കി ഈദ് ഗാഹുകളിലും ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നടന്നു പ്രമുഖ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി റമദാൻ മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കിയെത്തിയ ചെറിയ പെരുന്നാളിനെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ അത്യാഹ്ലാദത്തോടെ വരവേറ്റു വ്രതശുദ്ധിയുടെ മുപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ആർജിച്ചെടുത്ത മനഃശുദ്ധിയുമായി വിശ്വാസികൾ രാവിലെ പള്ളികളിലെത്തി ഈദ് ഗാഹുകളിലും ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നടന്നു തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ
നിപ്പാരവങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തിരുനക്കര മൈതാനം താഴത്തങ്ങാടി ഈരാറ്റുപേട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈദ്ഗാഹുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു തൃശൂർ നഗരത്തിലെ ഈദ്ഗാഹിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു കോഴിക്കോട് മർക്കസ് മസ്ജിദിൽ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ ഹക്കീം അൽകാന്തിയും ചാലിയം ജുമാ മസ്ജിദിൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാറും നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്നിൽ കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമാംഗം ഉസ്മാൻ മിസ്കാത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈദ്ഗാഹ് പാണക്കാട് ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളും നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി കാസർകോട് നഗരത്തിൽ നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈദ്ഗാഹ് നടന്നു കണ്ണൂർ വയനാട് പാലക്കാട് ജില്ലകളിലും പള്ളികളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ പ്രാർത്ഥന നടന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ദാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകിയും പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്നേഹ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയും വിശ്വാസികൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി കുടുംബ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചും സൌഹൃദം പുതുക്കിയും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾ വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച പരിസ്ഥിതി മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുള്ള പരിസ്ഥിതി മിത്രം അവാർഡ് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോയിലെ ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ ലെസ്ലി ജോൺ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി തിരുവനന്തപുരം വനം വകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പറയൂർ കാന്തല്ലൂർ മേഖലയിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ജനശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ച വാർത്താ പരമ്പരയ്ക്കാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് വേനലവധി കഴിഞ്ഞ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ നാളെ തുറക്കും പ്രവേശനോത്സവത്തിനായി അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് സ്കൂളുകൾ ഇത്തവണ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഒന്നിച്ച ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഏകീകരണം നടപ്പാക്കിയ ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ അധ്യയന വർഷം കൂടിയാണ് ഇത്തവണത്തേത് അവധിയുടെ ആലസ്യത്തിൽ നിന്ന് നാളെ സ്കൂളുകൾ ഉണരുകയാണ് അക്ഷരമുറ്റത്തെത്തുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരെയും പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെയും വരവേൽക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു സ്കൂൾ തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെ പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ വരവേൽക്കുന്നത് സംസ്ഥാനതല സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം ചെമ്പൂച്ചിറ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിദ്യാർത്ഥി സൌഹൃദ അന്തരീക്ഷവും ഇരുന്നൂറ്റിമൂന്ന് അധ്യയന ദിവസങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു പ്രവേശനോത്സവത്തിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള എല്ലാവരും കൃത്യമായ ഒരു അക്കാദമിക് ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അക്കാദമിക് മികവ് വിദ്യാലയത്തിന്റെ മികവ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം ഇത്തവണ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഒന്നിച്ച് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഏകീകരണം നടപ്പാക്കിയ ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന അധ്യയന വർഷം എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അധ്യയന വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമായി മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ഒന്ന് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തിയത് അത് ഇത്തവണ വീണ്ടും ഉയരും എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ യൂണിഫോമും പാഠപുസ്തകങ്ങളും നേരത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെ ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളുമാകും കുട്ടികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വിജയമരം പദ്ധതിയുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ കോഴിക്കോട് പന്നിയങ്കര മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത വിജയികളുടെ വീടുകളിൽ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടു പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഉന്നത വിജയികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വൃക്ഷത്തൈയുമായാണ് പന്നിയങ്കരയിലെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ എത്തിയത് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു യുവാക്കളുടെ വരവ് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിവിധ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലാണ് വൃക്ഷത്തൈ നട്ടത് വിജയമരം എന്ന പേരിൽ ഇവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് വീടുകളിൽ തന്നെ തൈ നടാൻ പ്രേരണയായതെന്ന് മേഖലാ സെക്രട്ടറി വി അഖിൽ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ അറിയാം ഈ വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് പരിപാലിച്ച് വലിയൊരു മരമായി മാറി അവരുടെ വിജയം ആ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് അവരിപ്പം പുറമെ പോയി പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അവരിപ്പം എവിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പുറമെ പോയി പഠിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ആ മരം ആ വീടിന് തണലായി എന്നും നിൽക്കണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പന്നിയങ്കര മേഖലാ മറ്റ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത് കായിക രംഗത്ത് നേട്ടം കൊയ്തവരുടെ വീടുകളിലും വിജയമരം നട്ടു പന്നിയങ്കര മേഖലാ കമ്മിറ്റി